Der Effekt, den das Weltminion auf mich macht, ist sehr oft so, dass ich das Gefühl habe, der Pianist, die Pianistin sitzt am Instrument, ist 130 Jahre alt, ich sehe sie nicht, aber sie spielt. Es ist sicher in dem Haus, wo ja fest mit seiner Vergangenheit lebt, wirklich auch die Idee, dass man etwas, wo jemand gespielt hat vor 100 Jahren und mehr, dass man das wieder hören kann. Man kann aus den Memoiren und aus den Erzählungen dieser Pianisten von damals schließen, dass es selbst die größten und routiniertesten und berühmtesten Künstler in gewisser Weise bis ins Mark erschüttert haben muss, diese Erfahrung sich selbst zu hören, weil es vorher tatsächlich unvorstellbar war. Also es passt da wunderbar rein und darum finde ich es auch fantastisch, dass das eins von den ganz wenigen Instrumenten nicht das einzige ist, wo noch im ursprünglichen Kontext jetzt über 100 Jahre zu finden ist. Ich denke, für die Leute war das etwas völlig Neues. Gewesen. Und für das Waldhaus, das sehr innovativ war, war es etwas, das auf dem Markt plötzlich vorhanden war. Man konnte das erste Mal einen Pianist quasi mit Heine und ihm zuhören. Man konnte ihm zuordnen, man konnte sagen, das ist ein Busoni, das ist äh, äh, Teresa Carenia. Alle diese Sachen waren zu dem Zeitpunkt möglich, gewesen, 1910. Der hat natürlich ganz etwas Einzigartiges geschaffen, in dem halt sehr viele Parameter vom individuellen Spiel von einem Solisten wirklich auf die Rollen übertragen werden, so dass man eigentlich einen sehr guten Eindruck hat, wie er über wirklich gespielt hat. Obwohl uns das, was das Weltminion kann, heute auf den ersten Blick selbstverständlich erscheint, merken wir in der Auseinandersetzung, in der Forschung zunehmend Wert zu schätzen, ähm, wie revolutionär es eigentlich war. Mit dem Weltminion können wir eigentlich gerade am Anfang von der Reproduktion von Musik, das heißt so in einen Zustand von der interpretatorischen Unschuld, wo man, wo noch nicht jeder mit dem anderen so genau hat können vergleichen. Und dadurch sehen wir den unglaublich individuelle und eben exzentrische, seltsam, manchmal seltsame, manchmal total faszinierende Lösungen. Also das Prinzip von Welt im Minion ist ja Punkt oder nicht, Strich oder nicht, Loch oder nicht. Also es sind eigentlich Locharten, die ersten Computer, also das, was man nachher in den 50er, 60er, 70er Jahren dann wieder aufgenommen hat als Computersteuerung, ist damals einfach die Steuerung des Instruments gewesen. Wir sind heute mit der Digitalisierung so weit, dass wir diese alten Rollen wieder nutzen können, aber mit modernen technologischen Möglichkeiten. Ich denke, es ist natürlich wahnsinnig spannend, einen Vergleich zu haben aus dieser Zeit, zu schauen, wie hat, wie hat jetzt ein Ravel seine Wals gespielt und wie, wie hat denn der Bussi gespielt oder ein Saisons. Wer sich zum ersten Mal mit dem Welt Minion auseinandersetzt, wird eine euphorische Phase haben zuerst, weil er einfach so viele Sachen entdeckt, wo man nur aus Büchern kennt, wo jetzt plötzlich klingend auferstehen aus den Papieren der Friedhof. Und dann wird sich eine Frustrationsphase nachhängen, 
wo man einfach durch muss, wo man sich mit der Technik beschäftigt, wo man sieht, dass Welt Minion sehr viel Artefakt produziert und einem auf falsche Fährten lockt. Und wenn man die übersteht, dann kommt man zu einer differenzierten Betrachtung, die einem dann tatsächlich eine neue Welt eröffnet. Es gibt Komponisten, die ihre eigenen Werke verschiedentlich mal eingespielt haben. Und wenn man dann auch sieht, wie breit es da ist, dann sieht man nachher auch, es gibt auch dort eine grosse Freiheit. Auf der einen Seite hat man Partitur und auf der anderen Seite hat man die Interpretation. Die muss nicht ganz übereinstimmen. Selbst wenn es der Komponist spielt. Man kann zulassen und das gerade abschreiben und sagen, ja, hey, komm, also, da können wir es erstens viel besser und zweitens ist das sicher voller von technischen Problemen und so weiter, das, das hat doch nicht so getönt. Oder man kann fein zuhören, mit offenen Ohren, und man kann wirklich rauskören, wie jemand vor 110 oder vor mehr Jahren gespielt hat, wie er es hat wollen spielen Die Herausforderung ist sicher bei dem Instrument, dass man dass man ähm, so ein bisschen umfassend das immer im Auge hat und auch spürt, oh nein, das ist jetzt da nicht so gut und da stimmt es auch nicht so ganz. Probieren wir es noch mal. Und die Tagesform ist entscheidend beim Weltminio, aber unsere Tagesform ist auch entscheidend. <lacht>